आदो यहाँ को बीच में लाए को विषय चाहिए कोर्सिप एंड मैरिज वाई मैरिज वही को प्राय टॉपिक रो वाई वाई संग जोड़े रो बनाए को है काले का लकड़ी मैरिज लाइफ में वाई बने को तरह राम रो चाहिए कोर्सिप एंड मैरिज चाहिए शायद राम रो ला यो हमले बाइबल में प्राय नपोने पुस्तक बाता तेरी हमी प्रचा� एक काशी सही कि ना यो विषय छाने को होला एपोलोजेटिस को विषय मामले एड्रेस कर दे आएगो डॉक्टर्स को बारे में सीख दे आएगो तो कहाँ वाला सही मैरिज को विषय ले आएगो बने तब हाँ को तो लाई यो प्रश्न आऊँ सकता तो एक उस समय में यो प्रभु को आगमन को बारे में विचार कर दे कर दा मनन कर दे कर दा अध्ययन कि अंतिम समय में जब हमें तैयारी लुप में जूने विषय में ये उड़ा करा बारंबार 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 जोड़ दी को विषय चाहिए हमें को सुधरता को जीवन पवित्रता को जीवन को बारे में बाबर मसास्तो में बारंबार जोड़ दी कहीं पाहुन चों इसलिए हमने था चेना इस संसार को अंत करें उनसा लेकिन प्रकार को संक्रमण तो यदि अंतिम घड़ी में परमेश्वर के चाहनों भाई को तैयारी में हमले जूने हो बने क्लाइ परमेश्वर के चाहनों भाई को ये उटा महत्वपूर्ण पक्षी सही क्यों हो बने बंदा के लिए तो फिर हम लोग पवित्र डालो फिर बात हो गई ना गए को समय में ये उटा मौसियों का ही में अतिने व्यस्त मलाई बनाए को ये उटा � आज बिहान और सम्मो पनी बिहान और पांच बजे मेरो दिन रात न्यूटी हो और पांच बजे देखी मेरो स्ट्रीमेटी एक तुमने इंटेंसिव यो काउंसलिंग में सौ बागी आई भाई रहे कुछ ये परिवार भटकी रहे को अनेक परिवार बीर रहे को जून का लेकर दा खेरी संतान हो मां परिवार में जून प्रकार को पीड़ा हूँ चा गए को समय में प बहुत-बहुत समझने में जब एक जना व्यक्ति ले परमेश्वर में विश्वास लेके जीवन जीवन देना तो इसको परिणाम चाहिए और को व्यक्ति में परिवार में विशेष करके ना संतान में तो इसको प्रभाव को स्तंभ समझने चाहिए एक दिन ही पीड़ा दाई अवस्था परिस्थिति हमें जली रहने पर ही होता है अतिथि बातों है ना वो विर अरे ते गति में मंदली भित्र पनी संबंध बिचर को घटना आरोप या पक्ष में बॉडी देखो चा ये केवल अमेरिका को यूरोप को कंटेक्स में आता है ना नेपाल के कंटेक्स में पनी अरे संबंध बिचर भाने कुरा चाहे इजो को जस्तो हमलों लगे नौ लोग बिचे लागना छोड़ियो कि ने वने यो बारंबार हमले देखी रहेगा � विशेष करके ना संतान लोगों भविष्य के बारे में पनी ये वाला संतान ये छोरा हो उसकी छोरी हो सत्वा छोरा छोरी एक जना बाव एक जना आमा को अनुपस्थिति में हो रखी दाखिली बड़ा दाखिली उसने कुन प्रकार को नैतिक मूल्य मानेता ये लोगों को क्या कौन सा बड़े कौन सा क्या प्रकार को नैतिकता उसने आत्मा संतान हरो जब बाव अर्पा आमा को अनुपस्थिति में उनका बाढ़ उन्हें बाद दे उनसल उन्हें ले परमेश्वर को भाई माना नैतिकता को उन्हें मां चेतना नैतिकता को भाई माना उन्हें छोड़ सन और भी भिन्न प्रकार को गलत उन्हें नहीं करना पूछन तेज कारण ले पनी मला लागियो वित्री रिदे माँ अनि यो हफ्ता मेरे साथ में तो पहले पलता हूँ उस स्वेच्छा गीत बात है विवाह और कोर्सिप के बारे में परमेश्वर ने दिन भाई को दिशिदांत किया हो जो चार वाला दिशिदांत तलाय आधार बनाया रहा बाइबल का आलू खंडन वाले तो विवाह को चार वाला मानस को जीवन को फेस लाए बाइबल तो मस्तास्त ले किसी काम से बने बारे में स्वेच्छा गीत बने बिते के धेरे जनामा ये प्रकार को प्रतिक्रिया होना चाहो वो मलाई तो लाज लगी हो पास्टर लाई पनी ताऊ को छोवे रा प्रचार करने पाया हुन थियो अब थेरो लाख सा अने सुनने हर लाई पनी सीधा ही पास्टर हेना गारो अने उन्हें लेकर आपस में कुलाया ना शुरू कर सा कितने लाज लगी क्या हो आज अपनी पास्टर को लेता 
श्रेष्ठ गीत के बारे में प्रचार करते अभी श्रेष्ठ गीत बाबू बाबा शास्त्र में इस कारण प्रभु ने हाँ दिवस क्योंकि यह प्रभु को इंटेन्सन हो तर पुस्तक हम प्रचार करतेन यह पुस्तक को बारे में हम अध्ययन करतेन तर मैं लग विवाह और संबंध को बारे में इसमें एकदम नहीं महत्वपूर्ण प्रिंसिपल जो कुछ जीवन को हर एक पक्ष में हम एकदम नहीं महत्वपूर्ण श्रेष्ठ गीत संग अफ सलम भी भंग अफ संग्स भी भाई कंग अफ सलम भाई तब एक पट में हेन इस सुलेम को श्रेष्ठ गीत जो सुलेम को गीत हो रहा इस कारण इसलिए सुलेम को संग अफ संग्स अथवा सलेम सलम संग अफ संग्स भी भाषा हिब्रू भाषा में इसलिए शीर हाशिरीम भाषी शीर गीत हाँ डिफ्रेट आर्टिकल सीरिम इम बाय पिछाड़ी आए पी प्लोड होता शीर हाशिरीम संग अफ द संग्स बुझी अभी जिस ग्रीक भाषा में आसमा आसमा थोन होने भाद असला लैटिन भाषा में कैंटिकम कैंटिकरम बात नहीं इंग्लिश भाषा में संग अफ संग्स भाग जिस भाषा में श्रेष्ठ गीत बने भाई ये सुंदा पर एकदम मजा आँच इसको टाइटल शीर हाशिरीम हिब्रू भाषा में आसमा आसमा थोन ग्रीक भाषा में कैंटिकम कैंटिकरम लैटिन भाषा में अंग्रेजी में संग अफ संग्स नेपाली में श्रेष्ठ गीत अभी हिब्रू भाषा में यह दुईवटा एवट शब्द दुईचोटी इसी जोड़े जोड़िए आइज सुपर लैटिव भाई एकदम जोड़ दिए भन्न खोजे इस कारण एवं साधारण गीत होना यह एकदम सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ गीत बने भाई बाबू धर्म शास्त्र में यह पुस्तक उल्लेख कर इसको एवं महत्वपूर्ण पक्ष विशेष कर श्रेष्ठ गीत हम हे चार भाग में विभाग हम पाद पैलो कुछ तो एक अध्याय को एक पद देखि तीन अध्याय को पांच वर्षसम कोर्टसिप को बारे में उन्नीर को लव अफेयर्स को बारे में त्या उल्लेख हम पाद विवाह तो कोर्टसिप पशी गए विवाह में पढ़ना भो तीन को छि पांच को एक में अब दुल्हा दुल्ह को भाई शब्द प्रयोग हम पाद हई कोर्टसिप कंजुमेशन अफ मैरिज में पढ़ना भो ते पच्छी ला पांच को दुई देखि छ को एक तेरह में एट कन्फ्यूजन सृजना हो सुलाम स्त्री लाई मैं वास्तव में प्रेम कर पुरुष तो अब मैं टाड़ी सायद मैं दिन पर्ने सन्तुष्टि मैं उस दिन सकें होने प्रकार को चाहिए कन्फ्यूजन उसमें सृजना हो रेस पीछे फेर गए उसको प्रेम में कन्फर्मेशन अफ कमिटमेंट भर हम पाद साठ में विशेष कर एक दिन पपुलर वर्ड इज डिजर इज फर मी भब्द चाहिए अंत्य पर अंत कर हम पाँच मेरे प्रिय म मेरे प्रिय को हूँ आई बिलंग टू माई बिलबेट एंड हिज डिजार इज फर मी उसको विवाह को संबंध को फिर एक पट कन्फर्मे कन्फर्मेशन भर उन्नीर को एक आपस बीच में फिर समर्पण जाहिर कुछ सात को एक देखि आठ देखि चौदह में हम पाद संसार में मानस को वैवाहिक जीवन लाइन निहार हे अधिकांश विवाह का मानस चार प्रक्रिया भर जान होने के कंटेक्स में धे लव मैरिज होने भादा खेल एरेंज मैरिज हो मघी विवाह बड़ी हो प्रेम विवाह भाई तर अधिकांश विवाह को प्रक्रिया चाहिए चार प्रकार को प्रक्रिया भर गए कुछ हम सुलेम को श्रेष्ठ गीत को पुस्तक हम देख विवाह भाग अगड़ी एक आपस में मन पाने कुछ कोर्टसिप को कुछ पच्चीस लगा विवाह में पर्द हो विवाह पीछे एक किसिम को फिर कन्फ्यूजन सृजना होर मैं विवाह करो श्रीम मस सन्तुष्ट भाई कि क्या हो उसके अंत आँखा लगे क्या हो अथवा मेरे श्रीमती विवाह तो करे भाई कत दिन चौबीस घंटा उसको माइती 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 में उसको ध्यान हो श्रीम ने भी विवाह तो करे भाई कसो ध्यान उसको मन उसको टन सब उसको आपको बहु आमा अथवा उसको आपको खेलकूद साथी भाई उसे छोड़ना सकते हैं अभी यह कन्फ्यूजन को फेज भर उन्नी जाने पशी फिर यदि परमेश्वर को वचन परमेश्वर को शिक्षा परमेश्वर को सिद्धांत में उन्नी फर्क निकलाए उन्नीर को विवाह फिर एट समर्पणता को विवाह में प्रदर्त होगी ये चार प्रकार के प्रतिक्रिया प्रक्रिया कर जा अब एक चोटी चाहिए यह चार वा प्रक्रिया पूरा भर गई सके अब उन्नीर को लाइफ में फिर कन्फ्यूजन सृजना होते भाई कुछ होना बारम्बार कन्फ्यूजन को कुरा भैर एक आपस को एक्सपेक्टेशन तीन मिट होते हैं अभी क्योंकि पुरुष और स्त्री होने तीन धीरे ठूल कल्चरल गैप है अभी कारण कर जब एक्सपेक्टेशन मिट होते तीन फिर कन्फ्यूजन हो मैं ये विवाह में गलती पो करें कि मैं गलत व्यक्ति मैं छाने कि बरू मैं इसको सत्ता इस विवाह कर सायद मेरे विवाह राम हो मेरे जीवन सुखमय हो भाई प्रकार को तो कन्फ्यूजन उन्नीर के जीवन में बारम्बार आई रह यही स्टेज में हो मेक अ ब्रेक तब को विवाह वास्तव में अगर बढ़े हो कि तब को विवाह तोड़ने हो भाई कुछ धेपटक ये अवस्था में पर्च कन्फ्यूजन को स्टेज में यदि उसके सही प्रकार ने संभाले वाली कन्फर्मेशन अफ कमिटमेंट में फर्क और सही प्रकार उसे संभाले वाला विवाह संबंध विच्छेद में पर्णत होता सुलेम को श्रेष्ठ गीत को पुस्तक में चाहे 
मानस को जीवन में प्रभावी संबंध में होने यो चार वा प्रक्रिया को बारे में हम यहाँ देखते यही आउटलाइन लेस कर वास्तव में यह चार वा प्रक्रिया पर जाना खेल कुन अवस्था में हमें होशियार होने कुछ के होने बारे में मैं यहाँ सब बाढ़ चाहूँ सब भाई पे कोर्सि ऑफ लवर्स को बारे में भाई को मतलब हमें जीवन साथी छाद्दा खेल हमें कसरी छाने वाला शास्त्र ने क्या कि कोर्सि को बारे में चाहे तब मेरे अलग कंटेक्स में विशेष कर अविवाहित हमीर का संतान जवान जवान हमें सीखने पर्दे अथवा जवान जवानी आपको जीवन साथी रोजने बारे में चाहे बाइबल को प्रक्रिया के हो कोर्सिप को बारे में बाइबल ने किस शिक्षा सीख रिप में पीछे मैरिज में पढ़ने भाई पीछे मैरिज को प्रिंसिपल के हो बाइबल धर्म शास्त्र में हई अभी विवाह में चाहे तीनवट महत्वपूर्ण विवाह में कोई भी सहभागी होता खेल आने पर्ने था पड़ने तीनवट विवाह का प्रिंसिपल कुरा सुरू को विवाह बता हम अध्ययन करने जब हम विवाह में कन्फ्यूजन सृजना होनी ती कन्फ्यूजन चाहे विशेष कर व्यविचारी मन ले या तो पुरुष या तो स्त्री में जब आप श्रीमान अथवा आप श्रीमती तर्फ विश्वास के जीवन होनी तेजे धेपर गए जीवन में कन्फ्यूजन सृजना कर तेसरो पारो चाहिए व्यविचारी मन को प्रभाव कस्त होनी कस्ट खाल व्यक्ति व्यविचारी मन भाव धर्म शास्त्र में पुराना निम्न के घटना बद मन चाहूँ अब यह कन्फ्यूजन को स्टेज बार फिर हमें कन्फर्मेशन को स्टेज में फर्किन को विवाह में पुरुष और स्त्री को आपको भूमि का बारे में था जबसम बाबूधर्म शास्त्र ने दिवक परमेश्वर दिभ वचन को सिद्धांत में शिक्षा में हमी फर्कन तबसम हम विवाह मजबूर होते हैं ते बार परमेश्वर को महिमा होगी भर्खर दीदी प्रार्थना करूँ भाव एकदम मन छुने प्रार्थना देवराज दीदी ने करूँ प्रार्थना परमेश्वर को वचन में हम संतान फर्किन सकूं हम जवान जन फर्किन सकूं क्योंकि जब समय परमेश्वर को वचन में परमेश्वर को सिद्धांत में हम फर्कन मानसर ने लेखे मानसर ने मानसर को विचार को कुरा हम भक्यों कहीं परमेश्वर ने चाहू भाई को मजबूत विवाह जीवन में तो होना परमेश्वर को महिमा योग्य विवाह को समर्पणता में हम फर्कन सकते तेस कारण बाबर में शास्त्र में परमेश्वर ने सीखने भाई पुरुष और स्त्री को भूमिका के हो वास्तव में बाइबल ने क्या भाई धेरे पुस्तक हम पढ़् बाहर विभिन्न सेमिनार कन्फ्रेंस में हम धाई हिंसो तर तब मैं परमेश्वर ने वचन तब मेरे हाथ में दिवक तब मैं अध्ययन कर परमेश्वर ने वास्तव में विवाह का दिवे सिद्धांत के होने बारे में अभी तो विवाह को भूमिका में पुरुष और स्त्री को भूमिका में जब हम विश्वास योग्य होनी मामी को विवाह फिर कन्फर्मेशन को कमिटमेंट को कन्फर्मेशन में हमी फर्किन सकता तर एक चोटी फर्क फिर अब फिर कन्फ्यूजन को स्टेज आदि भर खोजे होना बेला बेला में आन सब विभिन्न कारण तर परमेश्वर को वचन में शिक्षा में सिद्धांत में हम अधिक रहो हम जैसे फिर एवं समर्पित विवाह में परमेश्वर को महिमा योग्य विवाह में हम फर्किन सकता यह चार वा आउटलाइन लेस कर सब भाई पैला जीवन साथी कसरी रोज्ने विवाह का सिद्धांत के विवाह में आने समस्या व्यविचारी मन बार हम कसरी जोगिने रेस पच्चीस विवाह में पुरुष और स्त्री को भूमि के हो ताकि हम परमेश्वर ने चाहूक एट समर्पित विवाह जीवन में विश्वास के साथ हम कसरी जीवन जीवने भाई बारे में यह चार वा कुछ सुलेमान को श्रेष्ठ गीत को आउटलाइन लेस बना यहाँ के बीच में मन छु पेल कुछ कोर्सिप अफ मैरिज को बारे में एट सुलेम स्त्री प्रति सुलेमान को प्रेम संबंध भाई जब तो भिनेयाड में जान बारी में जान उसे स्त्री लेख स्त्री पीड़ा हो वास्तव में राजा ने तो मैं मन परा तर मत काली छु अति बेला को समय में वास्तव में जी गोरी हो तीन राम्री होने कुछ जो बाइबल को संस्कार अभी हम संस्कार में भी पाँच अभी विशेष कर एशियन कंटेक्स में अब वेस्टर्न कंटेक्स में जी काल हो तीन राो तर बाइबल को कंटेक्स में भी हे उसके एक किसिम के पीड़ा पक्ष पक्ष क्यों मत घाम ने डड़े खाली भे तर मी छु तर उसप्रति राजा ने प्रकट कर उसको प्रेम को बारे में ये विभिन्न पदर में उसे राजा प्रति उसको बॉयफ्रेंड प्रति अथवा उसके मन पाए पुरुष प्रति को उसको प्रेम को बारे में यहाँ उसे हम यहाँ पाद तर ए महत्वपूर्ण कुरा चाहिए यहाँ के बच्चों को ये मेरा प्रिय तब असाध्य सुंदर होती प्यार होनीस पच्चीस लगा जब समय मेरे प्रिय तैयार होने भाषा चाहे यहाँ बारम्बार प्रयोग हम यहाँ पाद तो एक्सप्रेस करने समय तशेष तीन अध्याय को पांच पट में हेमें ग्रांति पट में वहाँ तैयार न होजल वहाँ लगाओ मेरा प्रिय न उठाओ भाई के मतलब एक आपस में मन पाने कुरा तो तर एक आपस को संबंध में आने का ठीक समय में पर्खिने पर्च अतार नगर उस नजगा भारम्बार मेरे प्रियला नजगाओ मेरे प्रियला नजगाओ क
किनकि त्यसको निम्ति विवाहको सम्बन्धमा आउनु पर्छ अब तीनको छ देखि पाँचको एकमा चाहिँ विवाहको सम्बन्धको बारेमा आउँदै गरेको छ विवाहको जन्ती भनेको छ यहाँनिर टाइटल नै वनवाद धुवाँको मुस्ला जस्तै जलिरहेको मुर्र र जता मसीबाद व्यापारीहरूले ल्याएका सबै धुलो मसलाबाट माथि उक्लै उक्लै आउने यो को हो हेर त पालकीमा बोकेर ल्याएका सुलेमान राजा नै हुँदो हुँदो रहेछ अनि विवाहको सम्बन्धमा उनीहरू आइसकेपछि उ घटना तिनको छ पाँचदेखि एकसम्म उसले गरेको छ तर तेस्रो फेज चाहिँ अब कन्फ्युजनको फेजमा जान्छ तपाईँले पाँचको दुईमा हेर्नुभयो भने कसलाई सायद उसले एउटा सपना देखेको कारणले होला त्यहाँनिर ऊ एकदमै भरमर आउँछ म त सुत्छु तर मेरा मन चाहिँ ज्यादै जागै रहन्छ सुन त मेरा प्रियले यसो भन्दै धकधकाई रहनु भएको छ हे मेरी बहिनी मेरो प्रिय मेरो निम्ति खोलिदेऊ मेरा ढुकुर मेरो प्राण प्रिय मेरो कपाल शीतले भिजेको छ मेरो निधार राडको चिसोले भिजेको छ उसको दिमागमा लाग्छ कि त्यो सपनामा अब मेरो श्रीमानले छोडेर गयो अब चाहिँ मेरो परिस्थिति के हुने होला अब उसले छोडेर गए छोडेर गएको कारण चाहिँ मैले उसलाई दिनुपर्ने त्यो सन्तुष्टि मैले सायद दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि होला अब उसले कोही अरू पर स्त्रीबाट त्यो उसले खोजी गर्दैछ अनि त्यो एकदमै पीडामा हुन्छ आफ्नो श्रीमानको पर्खाइमा हुन्छ नभन्दा श्रीमान चाहिँ ढोकामा कस कसिएर आउँछ अनि ऊ डगर्दै ढोका खोल्न जाँदाखेरि उसको श्रीमान फेरि गइसकेको हुन्छ अनि त्यो श्रीमानलाई खोज्दै खोज्दै सहरभरि विभिन्न त्यहाँ गार्डहरूलाई पहरेदारहरूलाई उसले सोध्छ मेरो त्यो प्रिय कहाँ गयो मेरो प्रिय कहाँ भनेर विशेष आठ पदमा हे रुस्लिम का छोई हो मेरो अनुरोध छ मेरा प्रियलाई भेट्यो भने म उहाँको प्रेमले बिहोल भएको छु भने उहाँलाई भनिदिनु है ऊ चाहिँ एउटा कन्फ्युजनको स्टेज गरेर जान्छ उसलाई लाग्छ कि अब उसले आफ्नो श्रीमानलाई दिनु सक दिनुपर्ने सन्तुष्टि उसले दिन सकेन र त्यसपछि फेरि उसको एक आपसको कमिटमेन्टमा फर्केको साठको एकदेखि आठको चौडोमा तपाईँले हेर्नु भने कसलाई मैले अघि पढ्दिएको विशेष गरी किन साठको दस चाहिँ म मेरो प्रियको हुँ उहाँको सबै तिर्सना मेरो निम्ति हो आई बिलङ टु माई बिलविड एन्ड हिज डिजायर इज फर मी अनि कुनै पनि स्त्रीले यो भन्ने स्टेजमा आउँछ भने कसलाई उनीहरूको सम्बन्ध मजबुत छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ फेरि यो एकपल्ट उनीहरू एक आपसको सम्बन्धमा उनीहरू फर्केको कुरा हो हामी पाउँदछौँ अब यो सिद्धान्त तपाईँलाई मेरो जीवनमा कसरी लागू हुन्छ सबभन्दा पहिला कोर्टसिपको बारेमा चाहिँ बाबा रोशास्त्रले हामीलाई के चाहिँ सिकाउँदछ त कसरी जीवन साथी रोज्ने हामीले भन्ने बारेमा पुरानो नियमबाट एउटा घटना म तपाईँहरूको बिचमा बाँड्न चाहन्छु त्यो प्रिन्सिपल मलाई लाग्छ यो एकदमै व्यवहारिक छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ अनि कसरी चाहिँ अब्रामले आफ्नो छोराको निम्ति उसले बुहारी छाने भन्ने बारेमा आइजाक र रेबेकाको प्रेम सम्बन्धको बारेमा यहाँको बिचमा म बाँड्नेछु बाबा साथ मिल्नु भएको छ भने कसलाई अब यो कोर्सिपको बारेमा जीवन साथी कसरी रोज्ने भन्ने बारेमा उत्पत्ति चौबिसको एकदेखि सत्ताइस पल्ट आउनुहोस् सबै डिटेल मात्र म जाँदिन तर मुख्य मुख्य पोइन्टमा म यहाँको बिचमा बाँड्न चाहन्छु उत्पत्ति चौबिस अध्यायको एकदेखि सत्ताइसमा अब मैले त विवाह गरिसकेँ यो मेरो लागि आवश्यक छैन भन्ने नसोच्नुहोस् किनकि तपाईँको आफ्नो छोरा छोरी होला जवान जनी जवानी होला अनि तपाईँले कसरी गाइड गर्ने उनीहरूलाई असल जीवन साथी रोज्नुको लागि परमेश्वरले चाहनु भएको जीवन साथी पहिचान गर्ने एउटा प्रक्रिया के हो बाबा धर्म शास्त्रमा यसमा हामी देख्छौँ सबभन्दा पहिला तपाईँको प्रायोरिटी के हो भन्ने कुरा तपाईँले जान्नु आवश्यक छ दोस्रो कुरा त्यो अनुसार त्यो प्राथमिकता अनुसार परमेश्वरले तपाईँ मेरोलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा के छ त्यसपछि प्रिपरेसन विवाहको लागि प्रिपरेसन चाहिन्छ बिना प्रिपरेसन विवाहमा त गर्छु भनेर हामीले रहर गरेर हुँदैन अनि कुन कुन अवस्थामा हामी कस्तो प्रकारले हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ र चौथो कुरा प्रेयर अनि परमेश्वरले अनि कसरी चाहिँ नि गाइड गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको अगुवाईको लागि अनि अब्रामको त्यो चाकरले प्रार्थना गरेको घटना हामी यहाँनिर पाउँदछौँ र त्यसपछि प्रार्थना त गर्छ तर परमेश्वरको समयलाई ऊ पर्खेर बस्छ हतार मान्दैन प्रभु तपाईँबाट हो भने कसलाई तपाईँले मलाई यो यो साइन दिनुहोस् मेरो मालिकको यो उद्देश्य पुरा गर्नुको लागि यो यो साइन दिनुहोस् भनेर ऊ त्यहाँ प्रतीक्षा गरेर बस्छ परमेश्वरको समयलाई उसले पर्खिन्छ र जब परमेश्वरले उसको उद्देश्य पुरा गर्छ उसले अन्तमा प्रशंसा गर्दछ जीवन साथी रोज्नको लागि यो छवटा प्रक्रिया चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ नम्बर वान तपाईँको प्रायोरिटी के हो भनेको तपाईँले बुझ्नुपर्छ कस्तो खालको जीवन साथी तपाईँ रोज्ने त्यो जीवन साथीमा कस्तो खालको प्राथमिकता तपाईँ चाहनुहुन्छ नम्बर टू जीवन साथी रोज्ने प्रक्रियामा परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ के हो जब परमेश्वरको प्रतिज्ञामा हामीले बिर्सिन्छौँ हाम्रो छनौटमा हामीले लापरवाही गर्छौँ त्यस्तो कुरा चाहिँ प्रिपरेसन चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा हामी हुनुपर्छ र त्यसको लागि पर्याप्त प्रार्थना परमेश्वरमा कसरी हामी प्रभुको भरोसामा हामी जिउने र त्यसपछि प्रभुको समयलाई हामीले कसरी पर्खिने पेसेन्सको बारेमा र लास्टमा चाहिँ प्रभुले जो व्यक्ति जुटाउनुहुन्छ त्यो व्यक्तिको लागि सधैँभरि प्रभुलाई हामीले
प्रशंसा को जीवन कसरी जोने यह छोड़ अकुरा जाएं जीवन साथ की रोजने प्रक्रिया में जाएं एक दिन ही मौत पड़ना चाहा सब उन्हें पहला प्राथमिकता क्यों बने बारे में चौबीस को एक दिन की चार माह अब राम ले त्यागने रस पश्चत रुपांस ले त्याग बने को उनसा मचार परमान पड़ें जो तरह मेरो देश मा मेरे ही कुटंब कहाँ गया मेरो छोरा इशाह को लागे स्वास्नी लाए दिनो मेरे ही परिवार मेरे ही कुटंब वाले लाए दिनो हम विवाह में याद रखने को लागे हो सब बंदा मौत पुकार जाए विश्वास हो एक दिन मौत पुना चाहा कि� ये ले विवाह में तेरे ही तुलो संकष्ट पैदा कर सा तेरी समस्या पैदा कर सा तेरे लिए बंसा ये कनानी हरु बाबा तेरे लिए मेरो छोरा को लगी स्वास्थ्य नहीं ले आनु मेरो आपने कुटुंब बाबा किना किने की विश्वास सही होते हैं उन्हों पर सा विश्वास को साथ में हमने यारों ध्यान देने पड़े कोई आरो हमने बुलावट में बिस्तर की के लिए शिक्षा को करा हूँ सा तो पाइंग को पेशा को करा हूँ सा तो पाइंग को आयुष को करा हूँ सा पारिवारिक पिस्तो में परिवार ले स्वीकार करें कोनु पर सा मंदिर ले स्वीकार करें कोनु पर सा और आप मा साथ मा एक आपस पनी आकर्षण आ भाई को कोनु पर सा ये सही विभाग को लगे जीवन साथ इस खान्दा के लिए हमले जांच अपने जोशन विभाग के अंदर उनसे त्यों व्यक्ति परमेश्वर बातों को होगी वही ना कहीं ले कहीं परमेश्वर के जुदाओं ने व्यक्ति तमाम को कहते रहे अनुसार ना पढ़ने में सक्षम नहीं रहा विशेष ने विश्वास तो नहीं पड़ा इस मात्रा में बाबल में सास नॉलेज करेंगे उसे कैसे ले पनी अन्य जाति प्रजासमा हमको बोला और व्यक्ति तो पिस्तो हुमी हमको ऐज को सवाल था यो भंडा मौत अपनों को लाता है यदि परमेश्वर ले बुलाऊं ना भाई को व्यक्ति हो कि वही ना कल कहीं परमेश्वर ले तमाही को क्राइटर या वरना भिन्न खाली व्यक्ति तमाही जुड़ाने सकना होना चाहिए बहुत शिया ले परमेश्वर ले देवीचारी स ये वाला बहुत छोरी को मेरे को तीर्थ यानी रहा पर ये दिल रूट ले और फिर बोआज ले तो आज्ञा मानना उल्लंघन करने को बनी क्लाइ उसको घराना बाद है तो दार को जन्म होने नहीं हो तो अंधकार को युग न्याय करता को युग बाद है अब ये वाला ज्योति को युग में जाना बुलाकी तैयार करी थी समस्याओं में अनित्यों से एक दम ही मौत पड़ना चाहो। इसलिए हमें ले जीवन साथ ही चांदा के लिए प्राथमिकता तो हो निश्चय पनी विश्वास मौत पड़ना चाहो। एक बार आया मैं ध्यान देने पड़ता हूँ तो रा मौत पड़ना पड़ा चाहे जो व्यक्ति परमेश्वर ले दौरान भाई को होगी वही ना। यदि परमेश्वर ले दौरान भाई को सामान्यकलाई या � मुद्दे नंबर वन हमें जानना पड़नी प्रायोरिटी नंबर टू प्रॉमिस को करा रहे हो चौबीस को सात पांच सही यदि यो मार्ग में मौसा फल भाई ना अफवाह तो कहती मौसा आने वाले क्या करने वाले को रातें आने लग चाकरे सोधा के लिए अब रामले परमेश्वर प्रति का याद दिलाऊं सर सात पद में मलाई मेरा सुराग लगे चाहिए बुहार की जानू उनसा तीनी फिकी नगर तीन बार आपको भूमि का निर्वाह कर जून को राजाई पांच संग्रह बत्तीस को आप पहले बने क्लाई मौत वाला ही शिक्षा देने चु तो ये कुन मार्ग में चलने पड़े हो सो तो लाई मौसी काम चु तो हम आते नजर रखे रह मौत वाला ही सलाह देने चु ये परमेश्वर तो ये कुनाई मार्ग में चलो कुन मार्ग में चलो पड़े हो सो मतलब इसी कहाँ नहीं चु तो हम तीन नजर रखे रह मतलब इसी शिक्षा दिने चु हमरो परमेश्वर इस तो परमेश्वर में कि हमले परमेश्वर को खोजी कर दा केरी वहाँ को मार्ग को हमले चाह कर दा केरी वहाँ मुख लगाया रह उसने वहाँ से तमायर मावारा भागी नहीं किसी बुराई को निम्ति होए द तीमेर लाई भविष्य सुधारना तो ये उड़ा आशा दिन लाई हो जो नियोजन हमें रोचा जो उपाय हमें रोचा ये तीमेर को लागी हो आई हैव अ बेस्ट इंटरेस्ट फॉर यू मगे जो व्यक्ति तीमेर लाई जुताऊं चु 
यो तिमीहरुको बेस्ट को लागि हो त्यसकारणले गर्दा मेरो खोजी गर्दा मेरो सल्लाह मान यो परमेश्वरको भनाइ हो त्यसकारणले गर्दा खेरि यो परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामीले विचार गर्न पर्छ जो व्यक्ति प्रभुले दिनुहुन्छ त्यो मेरो लागि बेस्ट हो यसको मतलब परमेश्वरले छानो भएको व्यक्तिसँग तपाईले विवाह गरेपछि जीवन विवाह परिवारिक जीवन सहज हुन्छ भनेर बाइबलमा काम गर्ने छ नि फेरि एउटा कुरा चाहिँ यहाँ हो यहाँ चाहिँ मान्छेले कन्फ्युजमा पर्छन् त्यसको फेज चाहिँ कन्फ्युजनको बारेमा पछि कुरा गर्छु अधिकांश बेला चाहिँ मेरो के भन्न चाहन्छन् यदि परमेश्वरले नि दुराउनु भएको व्यक्ति मैले बिहा गरेको भने लागि मेरो जीवन किन यति साह्रो कष्ट पर्छ विवाहमा किन यति साह्रो हाम्रो कन्फ्लिक्ट छ समस्या सङ्घर्ष किन छ है एउटा कुरा याद गर्नुहोस् विवाहको इन्टेन्सन चाहिँ एक आपसबाट के पाउँछु भनेर भन्दा पनि एक आपसबाट हामीले परमेश्वरको महिमा कसरी गर्न सक्छौँ जब यो इन्टेन्सनलाई हामी बुझेनौँ नि गलत इन्टेन्सनले हामी विवाहमा जान्छौँ नि अनि त्यहाँ धेरै क्राइसिस हुन्छ त्यहाँ धेरै कन्फ्लिक्ट हुन्छ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामी याद गर्नुपर्छ र साथमा प्रिपरेसन पनि एकदमै आवश्यक छ उत्पत्ति चौबिसको दसमा र बाइसमा चाहिँ त्यहाँ विवाहको लागि एकदमै तयारी गरेको त्यसपछि त्यो दास आफ्ना मालिकहरूका दस हुँदा आउँ तर सबै किसिमका असल असल सौगात लिएर बिदा भयो र नाहोरको सहर मेसर मेसर पितामेतिर लाग्यो विवाहको लागि चाहिने सबै कुराहरू उसँग तयार छन् बाइसमा पनि ऊँटहरूले पानी खाइसकेपछि त्यस मानिसलाई आधा सेकेल तिलको सुनको एउटा नथ र तिनका हातमा दस सेकेल टाउलको सुनका बालाहरू लगाइदिएर भनेको भने मात्र यो सबै एउटा विवाहको लागि जीवन साथीको लागि चाहिने प्रबन्धहरू सबै उसले तयार गरेको छ यो नाकको नथीको नथको बारेमा पनि के भन्छ थाहा छैन नेपालीमा यहाँनिर नोर्जिङलाई अनि यो चाहिँ पनि वास्तवमा जुन हाम्रो नेपालकी संस्कारमा जुन छ नेपालको कल्चरमा यो चाहिँ बाइबलको संस्कार हो भनेको हामी यहाँ देख्छौँ जुन कुरा चाहिँ अरू संस्कारहरूमा हामी पाउँदैनौँ एसियाको यो संस्कार हो है त्यसकारणले गर्दाखेरि यो नाकको लागि त्यो सुनको नत्त के भन्छ नथी के भन्छ त्यो मानिसलाई चाहिने ओँटको पानी खाइसकेपछि त्यस मानिसले आधा सेकल तिलको सुनको एउटा नत्थ र तिनका हातमा दस सेकल टलको सुनका पालाहरू उसले ल्यायो भनेको मतलब सबै प्रिपरेसन चाहिँ उसँग प्रबन्ध विवाहको लागि जे प्रबन्ध छ उसँग तयार छ यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ विवाह गर्नुको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ विशेष गरीकन आत्मिक रूपमा हामी तयार छौँ कि छैनौँ परमेश्वरको विवाहिवे बाइबलिए शिक्षा सिद्धान्त हामीले बुझेका छौँ कि छैनौँ आत्मिक रूपमा पनि हामी परमेश्वरको वचनमा परिपक्वतामा बढिरहेका छौँ कि छैनौँ शारीरिक रूपमा पनि हामी सक्षम छौँ कि छैनौँ उमेरको हिसाबले कहिलेकाहीँ केटा एकदमै बुढो भइरहन्छ श्रीमती एकदमै जवान भइरहन्छ एकदमै समस्या हुन्छ त्यति मात्र होइन कहिलेकाहीँ श्रीमान केटाकेटीको उमेर पुगिरहेको हुँदैन अनि त्यो अवस्थामा जब विवाहको सम्बन्धमा आउँछ धेरै समस्याहरू धेरै क्राइसिस उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ शारीरिक रूपमा आर्थिक रूपमा पनि उनीहरूको पालन पोषणको लागि उनीहरूसँग पर्याप्त कुराहरू छ कि छैन त्यसैले यो चाहिँ लाइफ लङ कमिटमेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ सम्झनु पर्छ कसैले मलाई भनेको याद थियो म विवाहको लागि काउन्सिलिङमा जाँदाखेरि विवाह भन्दा अगाडि मेरो प्रोफेसरले भन्नुहुन्थ्यो विवाह गर्नु भनेको विजय तैँले अब पुल त तरेपछि त्यो पुल भड्के सरह हो अब तेरो लागि फड्किने कुनै पनि बाटो छैन नो टर्निङ ब्याक त्यो कुरा याद गरौँ त्यसैले यो कुरामा तँ एकदमै विश्वस्त छ भने अघि बढ होइन तँलाई शङ्का छ फेरि पनि तँलाई फर्किने तँलाई कहिलेकाहीँ मनमा आउँछ भने त्यसलाई अहिले नै फर्किनौँ तँलाई फेरि याद गर विवाह गरिसकेपछि फर्किनुको लागि त्यहाँ कुनै अर्को पुल तिम्रो लागि छैन जब तिमीले त्यो पुल क्रस गर्छ त्यो पुल भड्क्यौ तिमी फर्किन पाउँदैनौ अनि यो चाहिँ मेरो लाइफको लागि धेरै लेसन मध्येमा एउटा लेसन जस्तो लाग्छ किनभने त्यसलाई यो चाहिँ नि विवाह गर्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ एकचोटिको यो कमिटमेन्ट हो मैले फेरि मलाई मन परेन मलाई चित्त बुझेन भनेर फर्केर अरू अप्सन चाहिँ परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छैन त्यसको लागि हामी तयार छौँ कि छैनौँ बी प्रो एक्टिभ भविष्यमा तपाईँले विवाह गरेपछि कतिको तपाईँ सुख हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा अहिले वर्तमानमा तपाईँको निर्णयको प्रक्रियामा तपाईँ परमेश्वरमा कतिको विश्वास चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा भर पर्छ र चौथो कुरा चाहिँ प्रार्थना त्यो चाकरले प्रार्थना गर्छ बाह्रदेखि चौध पदमा चौबिसको अब त्यसले मन मुनि भन्यो हे मेरा मालिकका परमप्रभु परमेश्वर कृपा गरी आज मलाई मेरो काम असल गराइदिनुहोस् र मेरा मालिक अब्रामको आफ्नो अतुर प्रेम देखाउनुहोस् हेर्नुहोस् म यो इनार लिएर उभिरहेको छु औ सहरका मानिसहरू यी छोरी मानिसहरूका छोरीहरू पानी भाडालाई आउनेछन् यसैले त्यस त्यस यसो होस् जुन कन्यालाई म तिम्रो गाग्र गागरी मति र पानी पिउनलाई धल्काइदेउ भनौँला र जसले मलाई खानुहोस् म त तपाईँलाई उठहरूलाई पनि तपाईँको उठहरूलाई पनि खुवाउँछु भन्छिन् तिनलाई नै तपाईँले आफ्नो दास ईसाको निम्ति रोज्नु भएको रहेछ र तपाईँले मेरो मालिकलाई आफ्नो अतुट प्रेम देखाउनु भएको रहेछ भन्ने म त्यसबाट थाहा पाउने छु प्रभुसँग कुरा गर्छ वार्ता गर्छ चाकरले 
मेरे मालिक को ये काम मां प्रभु मलाई सफलता दिन आउँस विवाह को निम्ति हमने प्रार्थना करने पर चला हमने को दिलाई चाहिए बस तो मां केदा रख केदी वही ना केदा को दिलाई केदी केदी को दिलाई केदा वो ना अपनी दिलाई इन द इन द लॉर्ड ही विल गिव यू द डिजायर ऑफ योर हार्ट प्रभु मारा माँ हो मगन हो तुम लोग देखो इच्छा प्रभु ले पुराना � चिन्हा मारनो अगे परमेश्वर जे व्यक्ति दिनों उनसा ते व्यक्ति लाई तैयार हनो ना प्रमुख परमेश्वर बड़ा चिन्हा मारनो स्वरूप तपाईं बाद हो बनी कलाई तपाईं मलाई ये चिन्हा दिनों उनसा स्वीयो चाकर लेते हैं चिन्हा मारियो तपाईं बाद हो बनी कलाई ते उस त्रिशा मले पानी मारदा करी मलाई बाद हो � देरे परख हमी पहला दिन नहीं करते हों भावनात्मक रूप में हमी इतनी सारे अटैच भेज सके हों तो अन्य हमी प्रॉब्लम बन सके प्रभु हमरे इस संबंध में सफल हों निर्णय पहला हमी करते हों अंदेश पर जहाँ निर्णय प्रॉब्लम सुनाऊं तो प्रभु ये संबंध में सफल हों ते की डिजाइन चल ते की डिजाइन चल गीत पने एक पल पॉलिस्टी के लिए देखियो बाबा हमले समझायो बाबू तो होना है ना पहले मलती के लिए चाइन्चा अन्य तो के लिए मलाई बंद साल लेकिन साल तक ऐसी कर देना तो के लिए सब विवाह करें उसी पार्मेश को देशी पूरा हम सीखों देना तो बंदा अपने राम ही लायो मलाई तो के लिए चाइन्चा तो इसको परिणाम क्यों आ सु दूसरे लिए नहीं कर सा, तेरी दुष्परिणाम ले लेगा हो पर नहीं उनसा। ये तो रूसियन भनाई सा, तो मैं युद्ध में जाना होगा ये एक चुटी प्रार्थना करने से, समुद्र में जाने से बने खिलाई दूसरी प्रार्थना करने से, तो विवाह करने से बने खिलाई कम से कम तो पाले तीन चुटी प्रार्थना करने से, क्योंकि विवाह को संबंध तबाय को इच्छा मेरो इच्छा भाई को उस तबाय को इच्छा तबाय को बसन बाद मलाई देखा होना उस तबाय को इच्छा मुताबिक तबाय ने मलाई तो साइंस लो दिन भाई को होस तो ये प्रार्थना हो सकती है तो इस पर ची पेशेंस प्रभु को समय लाए पढ़ी ना उस तो अभी इसको एक आयुष मां त्यों मानी समय परम प्रभु को आपने यात्रा स जैसे लेता पाले प्रभु को समय लाए पाखिना एकदम ही आवश्यक चाहे डोंट रस द प्रोसेस बेटर टू टेक टाइम आउट टुडे देन गेट नक आउट टुमारो ये पहले तो पाले नक रात होने बंदा आज आता तो पाले पाखे रख दिया ये लोग तो पाले बुलाएगी राम रोचा किधर बने उपदेश को पुस्तक में तीन को इकार में वहाँ को समय में कोई इच्छा को काम ना मारो ना तो पवित्रता में एक ले आपस तो यात्रा पात्र लाई ग्रहण करा सेक्सुअल पैशन और डिजायर मार हो ना तो पर पेशो लाई मन पर ने प्रकार ले जाए एक आपस को एक आपस लाई ग्रहण करा तो लास्ट मार जब पर मेशो ले जुदा उन्होंने उनसा जब व्यक्ति को लागी संदेह प्रबलाई धन्यवाद दिनों सौविस को मेरा मालिक का परम प्रभु परमेश्वर धन्य काल उनसा जस्ते मेरो मालिक प्रति को अतुल प्रेम और विश्वस्तता त्यागनु भाई को सही ना परम प्रभु ने मलाई बातों में दो यार मेरा मालिक लाई कुटुंब को घर में ले दिनो भाइयों मने क्रामा उसने धन्यवाद इंचा लगी तपाइले दस परसा पचीस परसा पचास परसा पनी तपाइले आपनो जीवन साथी जीवन में समस्या संघर्ष तो आऊँ सा अभी मेरे को वाइफ जीवन में अपनी विवाह करी को चौथों दिन में झाड़ा पड़ेगा तीसरे लोग में जान देना लेकिन सब समय चाहिए ना आने मेरे जीवन में खुली नहीं सोच जाते हैं ना इस तो झाड़ा पड़ेगा कि मेरे सिर्फ तेरे वाले हिमित इस तो वाले हिलाए तो मती मिसों बिहार तेईसो हम लोग बरसों के आज इतनी धेरे हम लोग लाइफ में हम लोग भिन्नता आ रही है हम लोग फिलिपिन्स ने नेपाल और कल्चर थे कभी परिचय नेपाल से एकदम ही पैट्रियाकल सोसाइटी से फिलिपिन्स से एकदम ही मैट्रियाकल सोसाइटी से एकदम ही 
फिमेल डोमिनेन्ट सोसाइटी छ र त्यति मात्र होइन हाम्रो एज को हिसाबले पनि मभन्दा ऊ छ होइन जति भए पनि गर्दै कहिले कहिले मलाई श्रीमान भन्दा पनि भाइको विवाह गर्छ उले अनि ऊ कन्फ्युजमा पर्छ होला सायद मेरो श्रीमान हो कि भाइ हो भने कहिले कहिले धेरै प्रकारले सांस्कृतिक प्रकारले उमेरको प्रकारले अनि कल्चरको दृष्टिकोणले ब्याकग्राउन्डको दृष्टिकोणले धेरै धेरै भिन्नताहरू छ तर अहिलेसम्म चाहिँ केले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरमा अघि बढ्नलाई उत्साह मिल्छ भनेलाई एउटा कुरा हामीलाई निश्चित छ त्यो दिन निर्णय गर्दा प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा गायन गर्नुभएको थियो यो प्रक्रिया अपनाउँदाखेरि हामीभित्र निश्चिन्त थियो यो प्रभुबाट हो यो कुरामा चाहिँ अनि बाइबलले भन्छ जुन काम उहाँले सुरु गर्नुभयो त्यसलाई अन्त गर्न उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ त्यसैले विवाह परमेश्वरले चाहनुभएको व्यक्ति छान्दैमा तपाईँको जीवन सहज हुन्छ भने ग्यारेन्टी छैन तर एउटा कुरा म वास्तविकमा भन्छु तपाईँलाई नधाधिक भन्छु यदि मेरो जीवनमा त्यो समस्या त्यो सङ्घर्ष नहुँदो होता आज म जो छु म जहाँ छु म सायद कहिले पनि हुँदैन थियो होला यो परिस्थितिले नै धेरै पटक नम्र बनाउँछ यो परिस्थितिले पनि धेरै पटक परमेश्वरमा घुडा देखाउन सिकाउँछ परमेश्वरमा हामीलाई भरोसा गर्न सिकाउँछ अनि परमेश्वर जहिले पनि त्यो चाहनुहुन्छ त्यसैले विवाहमा एक आपसबाट मैले के पाउने कुरा भन्दा पनि परमेश्वरले दोहोऱ्याउनु भएको व्यक्तिमा हामी विश्वास योग्य भयो भनेदेखिलाई परमेश्वरले आफ्नो महिमा निरन्तर लिनुहुनेछ र तपाईँले दस वर्ष बिस वर्ष पच्चिस वर्ष फर्केर हेर्दा पनि जीवनमा जस्तो सुखै कठिनाइ गाह्रो परिस्थिति तपाईँले सामना गरे तापनि तपाईँले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ इट वाज बेस्ट फर मी मेरो लागि तपाईँले असल दिनुभयो भन्ने कुराहरूमा परमेश्वरलाई हामीले निरन्तर प्रशंसा गर्नुपर्छ यो चाहिँ पहिलो प्रक्रिया जीवन साथी कसरी रोज्ने भन्ने बारेमा तर जब तपाईँ विवाहमा आउनुहुन्छ विवाहको लागि चाहिने प्रिन्सिपल चाहिँ तिनवटा प्रिन्सिपल उत्पत्तिको पुस्तकबाट दुईको चौबिसदेखि पच्चिस यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ धेरै पटक चाहिँ नि यही पटबाट गलत गलत सिकाएर शिक्षाहरू पनि हामीले हाम्रो समाजमा पाउँदछौँ विशेष विशेष गरिकन पाश्चात्य मुलुकका किताब तपाईँ पढ्नुभयो भनेदेखिलाई जुन कुरा बाइबलले भन्छ त्यो कुरा चाहिँ म पाउँदिनँ त्यहाँ धेरै पटक चाहिँ चौबिस र पच्चिसमा पढिदिन्छु त्यहाँनिर के भन्छ यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोड्छ र आफ्नै स्वास्थ्यसँग मिलिरहन्छ औ तिनीहरू एउटै जिउ हुन्छन् मानिस र तिनकी स्वास्थ्य दुवै नाङ्गो थिए औ लजाउँदैन थिए यो चौबिस र पच्चिस पटमा तिनवटा प्रिन्सिपल छ प्रिन्सिपल अफ प्रायोरिटी प्रिन्सिपल अफ प्रोसेसन प्रिन्सिपल अफ प्योरिटी दुईको चौबिसमा विवाह गरेपछि अब तपाईँको प्रायोरिटी चेन्ज हुन्छ बाउ आमा छोड्छ भन्नुको मतलब छोड्नु पर्छ भनेर यहाँ भनेको छैन म तपाईँलाई यसको ग्रामरहरूबाट म एक्सप्लेन गर्छु यहाँ हिब्रू भाषामा कसरी एक्सप्लेन गरेको छ म तपाईँलाई देखाउँछु अहिले धेरै पटक चाहिँ नि पाश्चात्य मुलुकको पुस्तकहरूको आधारमा चाहिँ नि बाउ आमा छोड्नु पर्छ भनेर सिकाइन्छ एकदम दुर्भाग्यपूर्ण छ यो शिक्षा बाइबलमा छैन यो छोड्नु पर्छ भने होइन किनकि यो तेइस पटमा यस कारण भन्नुको मतलब तेइस पटमा पुरुष र स्त्री अब एक हुनुको मतलब चाहिँ अब छोड्छ भविष्यमा किन किनकि उनीहरूको अब प्राथमिकता चेन्ज हुन्छ द प्रिन्सिपल अफ प्रायोरिटी अब दुईजना एक भइसकेपछि उनीहरूको स्वामित्वमा पनि परिवर्तन हुन्छ जे पुरुषको त्यो स्त्रीको हुन्छ जे स्त्रीको त्यो पुरुषको हुन्छ र त्यति मात्र होइन दुवैजना नाङ्गो थिए उनीहरू लजाउँदैन थियो भन्ने कुरा नाङ्गोता भन्ने कुरा केवल विवाहको सम्बन्धमा सीमित हुन्छ भन्ने कुरा प्रिन्सिपल अफ प्योरिटीको बारेमा यहाँ कुरा गरेको हामी यहाँनिर पाउन छौँ सबभन्दा पहिला प्रिन्सिपल अफ प्रायोरिटी अब तपाईँको प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छ पतिको प्राथमिकता पत्नी पतिको प्राथमिकता पति यहाँ सबभन्दा पहिला चाहिँ यस कारण भनेको मतलब आल खेन भने हिब्रू भाषा प्रयोग गरेको छ अलिकति म तपाईँलाई यसको बारेमा व्याख्या मैले गर्नै पर्छ तपाईँ नाथिनुहोस् म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु जब जब हिब्रू भाषामा आल खेन यस कारण हुने शब्द प्रयोग गर्छ यसको मतलब यसपछि आउने घटना चाहिँ एउटा कस्टम यस्तो एक प्रकारको एउटा कस्टम यस्तो प्रकारको एउटा कल्चर बस्छ भन्ने बारेमा त्यो बताउँछ अघि हामी आज के कस्तो छौँ यसको कारण पहिला कस्तो भयो भन्नेमा भर पर्छ किन आज मान्छेले विवाह पश्चात बरू बहु आमा छोड्छ बरू श्रीमान श्रीमती सँग मिलिरहन्छ किन किनभने लाई तेइस पटमा के भनेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् तर मानिसले भने यो त मेरो हाडको हाड मासुको मासु उसलाई स्त्री भने छ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेका थिइन् उनीहरू चाहिँ एक हो अब दुई भएन त्यस कारणले गर्दाखेरि बरू बाउ आमा छोड्छ उनीहरूले तर एक आपसलाई छोड्दैन एक आपसमा चाहिँ उनीहरू मिलिरहन्छ भनेको तर बाउ आमा छोड्नु पर्छ चाहिँ यहाँ भनेको छैन त्यस कारणले गर्दा विवाह गरेपछि बाउ आमा छोड्नु पर्छ भने शिक्षा चाहिँ वास्तवमा बाइबलले होइन यहाँ हामीले पाउँदैनौँ पछि गएर चाहिँ या जाप भन्ने अर्को एउटा भाव प्रयोग गरेको छ एक आपसमा मिलिरहन्छ त्यो या जाप चाहिँ मिलिरहन्छ अनि यो मिलिरहन्छ भन्ने पनि यहाँ अगाडि जुन प्रकारको यहाँ शब्द प्रयोग गरेको छ यो पनि इम्पर्फेक्ट भनेको मतलब यो चाहिँ एउटा ह्याबिच्युअल पछि गएर चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले इन्डिकेट गरेको हो अनि यो चा
यो प्रेस्क्रिप्टिव भएन अर्को चाहिँ नि वेदा बाक भन्ने चाहिँ अर्को गरेको छ क्लिङ टुगेदर दे लिभ एन्ड क्लिङ इट्स ए लिभिङ एन्ड क्लिभिङ हो यो बाबा आमा छोड्छ तर एक एक आपसमा मिलिरहन्छ यो मिलिरहन्छ भनेमा पनि जुन प्रकारको एउटा व्यवभावबाट यो जोडेर आएको छ यसले पनि के इन्डिकेट गर्छ वास्तवमा यो छोड्नु पर्छ भनेको होइन कि अब भविष्यमा चाहिँ यो हुन्छ किन किनकि पुरुषलाई वास्तवमा स्त्रीलाई वास्तवमा पुरुषबाट निकालेको अब उनीहरू दुई होइन अब उनीहरू एक हुन्छ अब उनीहरूको प्राथमिकता परिवर्तन हुन्छ विवाहमा चाहिँ एकजना बुझ्नु पर्ने कुरा हो जब हामी विवाहमा आउँछौँ अब पतिको प्राथमिकता पत्नी हुनुपर्छ पत्नीको प्राथमिकता पति हुनुपर्छ धेरै पटक विवाह बिग्रिनुको कारण चाहिँ के हुन्छ विवाह पछि पनि लोग्नेको प्राथमिकता बाउ आमै भइरहेको हुन्छ सो मतलब बाउ आमालाई छोड्नुपर्छ होइन बाउ आमालाई आदर गर्नुपर्छ तर पत्नीलाई कोठामा छोडेर राखेको हुन्छ घन्टौँ उसमा अफिस जान्छ अफिस पछि फेरि ऊ साथी भाइ कहाँ जान्छ राति घर आउँछ घर आएपछि टेलिभिजन आउँछ समय बिताउँछ आफ्नो श्रीमतीलाई के भइरहेको छ कसो भइरहेको छ आफ्नो हबी आफ्नो टेलिभिजन आफ्नो प्रोग्राम आफ्नो साथी आफ्नो पहिलाको साथी इष्टमित्र उसको प्राथमिकता बन्छ विवाह पश्चात पनि अनि त्यो विवाहमा धेरै समस्या आउँछ कहिले कहीँ पत्नीमा पनि त्यो समस्या हुन्छ विवाह पश्चात पनि उसको लागि सबभन्दा प्यारो जहिले पनि मेरो लोग्ने अब मेरो प्राथमिकता भने कि मेरो माइती नै मेरो प्रा प्राथमिकता जे पनि माइती जे पनि माइती जे पनि माइती यसको मतलब माइती जानु हुँदैन भने पछि आएन तर अब विवाह पश्चात प्राथमिकता परिवर्तन भयो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्छ प्राथमिकता चाहिँ अब पैसा होइन विवाह पछि फेरि तपाईँ पढाइको लागि जानुपर्छ पैसा कमाउन जानुपर्छ भन्ने लागि फेरि किन विवाह गर्नु विवाह गर्ने बित्तिकै फेरि कमाउन जान्छ छोडेर जान्छ पैसा तपाईँको पेसा तपाईँको पढाइले जब प्राथमिकता लिन्छ विवाह पश्चात त्यो विवाहमा धेरै समस्या आउँछ त्यसले यहाँनिर एक आपसले के अरे बहु आमा छोड्छ एक आपसमा मिलिरहन्छ भनेको मतलब चाहिँ विवाह पश्चात तपाईँको प्राथमिकतामा परिवर्तन आउँछ पुरुषको प्राथमिकता स्त्री स्त्रीको प्राथमिकता पुरुष हो यो चाहिँ पहिलो प्रिन्सिपल दोस्रो चाहिँ उनीहरू एक थिए भनेर भन्छ दे बिकेन वान फ्लेस भनेको मतलब अब प्रोसेसनमा पनि अघि भाषा भनेको फ्लेस भनेको अब उनीहरू दुई होइन अब एक हो भन्नुको मतलब जुन चाहिँ नि पत्नीको थियो पहिला त्यो पतिको हुन्छ जुन चाहिँ पतिको थियो त्यो पत्नीको हुन्छ अनि यो भन्नाले केवल सम्पत्तिको कुरामा त होइन सम्पत्तिमा त धेरैले लुक लुक दुखिछिपी गर्छ नि आज बिहान पाँच बजी उठेदेखि हामी यो काउन्सिलिङमा सहभागी भइरहेका छौँ अनि त्यो श्रीमतीको चाहिँ नि एउटै गुनासो चाहिँ के छ भने मेरो श्रीमानको इन्कम कति छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन त्यो के तपाईँले लोगाउँदो रहेछ अनि किन लोगाउँछ किनभने उसको बाहिर अर्को गर्लफ्रेन्ड रहेछ घरमा चाहिँ श्रीमती छ बच्चा आउँछ र उसले आफ्नो आय स्रोतको बारेमा कहिले पनि पारदर्शी रूपमा आफ्नो श्रीमतीलाई उसले बताउँदैन हुन त हाम्रो समाजमा यो भनाइ छ आइमाइको उमेर र पुरुषको चाहिँ तलब कति छ भनेर कहिले पनि नसोध्नु अरे किनकि तिनीहरूले कहिले पनि साँचो कुरा बोलेर भन्छन् तर आज क्रिस्चियन म्यारेजमा चाहिँ यो हुनु हुँदैन क्रिस्चियन म्यारेजमा चाहिँ एउटा ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ किनकि विवाहभन्दा अगाडि जुन पुरुषको थियो अब विवाह पश्चात त्यो त्यो स्त्रीको हुन्छ जुन चाहिँ स्त्रीको थियो त्यो पुरुषको हुन्छ सम्पत्तिको मात्र होइन सम्बन्धमा पनि हो सम्बन्धमा हाम्रो बानी के हुन्छ अब तिमी मसँग बिहा गरेर आएपछि त्यो माइटी छोडिदेऊ न बिर्सिदेऊ न यो तिम्रो घर हो यो तिम्रो परिवार हो भन्छ त्यो पनि एकदमै गलत हो है तपाईँको श्रीमतीको परिवार पनि साथी पनि सङ्गीहरू पनि मेरो हो भन्ने कुरा जबसम्म तपाईँले स्वीकार गर्दैन उसमा पनि तपाईँ मेरो हो भने उसमा त्यो आफ्नो पनाउँदैन किन चाहिँ बारम्बार उमाइतीमा बढी डिपेन्डेन्ट हुन्छ किनकि त्यो पुरुषले उसको परिवार पनि मेरो परिवार हो भन्ने फेरि धेरै पटक स्वीकार गर्न सकेको हुँदैन मानिँदैन अनि यहाँ पनि थोडो समस्या आउँछ त्यस कारणले गर्दा केवल सम्पत्तिको मात्र होइन एउटा सम्बन्धको सवालमा पनि सामाजिक सञ्जालको सम्बन्धमा पनि एक आपसमा चाहिँ पारदर्शी हुन आवश्यक छ किन किनकि अब उनीहरू दुईजना होइन अब उनीहरू एक भएको छ स्वामित्वको सिद्धान्त है यो चाहिँ अघि सिद्धान्तमा हामी याद्नु पर्ने सुरुको चाहिँ नि प्राथमिकताको सिद्धान्त यो चाहिँ स्वामित्वमा पनि अब दुईजनाको चाहिँ नि पहिला जे एक्लै एक्लै चलाउँथ्यो अब दुईजना मिलेर अब यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल अफ प्रोसेसन तर त्यस्तो कुरा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ प्योरिटी प्योरिटीको बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको छ दुवैजना नग्न थिए तर उनीहरू लजाउँदैन थिए एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नग्नता भन्ने कुरा पनि जहिले पनि पति र पत्नीमा सीमित हुनुपर्छ विवाह अगाडि केटाले भन्या भन्या किनिदियो घडी आइपाइट पठाइदिएको छ घडी उसको लागि कम्प्युटर किनिदिएको छ घडी मेकअपको सामान पठाइदिएको छ अनि उसमा के भान हुन्छ ओ पो मलाई चाहिँ केटाले बडो माया गर्छ अनि उसले ब्ल्याकमेल गर्न सुरु गर्छ तिम्रो फोटो पठाइदियो पछि विचार नग्न फोटो पठाइदियो अनि नग्न फोटो एकचोटि पठाइदियो उसले ब्ल्याकमेल गर्न सुरु गर्छ मैले भन्या सुरु गर अनि जब गरेन उसले वार्निङ दिन्छ म फेसबुकमा यसलाई पब्लिक राखिदिन्छु 
यो प्रकार को ब्लैकमेलिंग लेकर आ आज धेरे धेरे चले बिती रो डिप्रेशन में चल धेरे धेरे चले बिती ले आत्मा बैग वालों के डर प्रमुख कारण ये पनी हो विवाह वाला अगाड़ी जब उन्हें नगनता मास्टर उन्हें रो इन्वॉल्व होने सं ऐले दुष्परिणाम निम्तियां हुआ चाह ये देखी मेडिकल फील्मा प तो पर था जो गए को कि समय में मेरी सिटी हॉस्पिटल नेपाल को नंबर वन टॉप हॉस्पिटल में ये रा डॉक्टर ले ये रा जवान कितने लाए सेक्सुअली एब्यूज करे कारण के लाए हॉस्पिटल बाते ही उसका इतिहास हटकिला लगा रा पकड़ लायो एक दिन मैंने गाड़ी मात्र पति के हम ले पड़े को नेपाल को टॉप हॉस्पिटल म जांच नहीं कराऊं माँ उसले सेक्सुअली आबिज गलत हो जाओ बाहर आ रहा चिचाऊं ना कराऊं ना खेरी आने उसले मानचिया ले बोट ले रहा सुस्ती माँ लाई फोन करो ची डॉक्टर लाई हार्ट के लगा रहती है उड़ा पोकर लाई हुआ ना भाग सम करना हो ये उड़ा पास्टर ले आपनों घर में पाले को ये उड़ा विश्वास लाई बीबीचा� मले वाले ये एकदम ही गलत हो ये ठीक होए ना कहाँ संभव सा ये होए ना साइड कर सके ये वाला पास्टर लाइट यानी रा ट्रैप में पार्न खोजे वाला बंधाने को थे तो पौष्टिक खंडर से लगे कि पास्टर बिगड़े चा मेरा पास्टर इस शेवर का एक घर ने बेकिले त्यों प्रकार को विवाह कर से वाले के लाइ संसार का मानसिले तमाले उधाई ना प्रिंसिपल ऑफ क्यूरिटी तो इसका हमने सेक्स के को लागे यो संतान को लागे सेक्स सही बात तो मा सही को लागे सेक्स सही बात तो मा संतोष को लागे लागे पहले आगे आने के वो बाद तो मस्त आस्तो मा फल दे फल दे ब्रिटिश होने जाओ कुने ये उड़ा प्रचार दे बने को तेरो बाइबल मा पहले आगे आने हैव सेक्स मारे म बढ़ती होने जाओ संतान को लागी अन्य ये कुरान सही आज मान चले समस्या सही ना संसार लाए संतान ले भरी दिए गुसा आ मानिस ले दोस्तों कुरान सही सहाय को लागी अगी ती मिलाई मौज वड़ा असो आ मौसाही इज डाउन नेचु हेल्प मेड वने सब द प्रोग्राम दिए गुसा तो इसको देख के हम पोषित करने चु अन्य जोन सेक्सुअल इंटीमेसी किन्तु वाले परमेश्वर ये वाला सहायी को लागी वहाँ लाई दिन हुआ है को किसी को लाजाइन संतुष्टि को लागी अन्य यो सुलेमान के पुस्तक में अपनी एक आपस को चाहिए अट्रैक्शन को बारे में यानी रा एकदम ही ब्याख्या करी को चाहिए एकदम डिटेल में गाय को चाहिए तो इसलिए हमने पढ़ना अत्यारोचा तो वास्तव में तो इसका अलग होता है। इसमें हमने अथार्म मानने पर निकला कि ये बनी चाहिए ना। तो अब विवाह को बंधन भंडा बाहर है। प्रॉब्लम तीनों भाई को सीमा जब हमें नागर चों सेक्स से हम लगी आशीष होने ना कि हम लगी अभिस्त्राप बन जाए। तो यह लेसन फॉर द बुक ऑफ सलमान। सुलेमान के पुस्तक में जिन्हें जिन प्रकार अनुवाद से इस तो उनसे इसका नहीं करता सब एक वाला लिटरली चाहिए दिनों होते हैं ना सात को पांच दिन की सात माहौल है जैसे ये आपनों पत्नी के बारे में बिहार का देखो सा तो पाने लिटरली नुवाब ने उसको पति का अनुवाद इस तो उनसे तारा लिटरली चाहिए दिनों होते हैं ना तो ये चाहिए बात तो म उल्लेख यहाँ डिस्क्राइब करेगा चलते हो खाल को प्रेम होएगा इसका नहीं करता जैसे रिचे हम ले एलिगोराइज करने पानी त्यो ब्राम होन्चा त्यो गलती होन्चा तो तेज़ सुर कुरात सही या कंफ्यूजन मार पड़ी है सुलेमान स्त्री मोइले यो स्त्रीमान ले संतुष्ट तो पौधी ना सही ना कि किन्हन सही और स्त्री वर्मा वो तीती बेला विवाह को जीवन में थोड़ा समस्या होना है। दोस्तों सामने तेरा माँ अमनों को 
अधर्म पाप को बारे में दाऊद को पैलो छोरा कसरी उसके व्यविचार गये भाई बारे में यहाँ आने गई समय धेरे छेन म डिटेल में जादी इस कारण कर दोसों सामिल तेरह में चाह दाऊद को छोरा अमनोन ने तामरप्रति एट सुंदरी बहनी भाग अंबर वन चाह व्यविचारी मन छोल हो दीपट में आपको बाप्ने सौतरी बहनी को प्रेम ने अमनोन चाह बिहोल भो डिस्ट्रेस हो उसके वास्तव में चैन हो सदैपरी बेचैन हो जो व्यक्ति में रात दिन व्यविचारी मन हो और स्त्री उसके व्यविचारी दृष्टिकोण में हेच्छ पोर्नोग्राफी हेने बानी हो जैसे भी बेचैन हो बेचैन को मात्र होने उसके बहाना कर उसके साँचो कुछ बोलते हैं पची गए उसके आपको बहनी को उसके केटी के बारे में झूठ बोलो बिरयानी छहाना कर भो उसके आपको बहुला छका आपको बहनी छका आयो पची गए तो बहनी रेप कर सके ऊ चाहे एटा टिक्त स्त्री जस्तु करी जीवन थालियो परिवार में उसके विरक्तता निम्त आँच परिवार में उसे बेजती कर बाईस पट में अफसल को अफसल ने अमनोन प्रिय अप्रिय के अपनी बहनी तामर बेजुत कारण अफसल ने अमनोन को घृणा करना लगे बेजुत निम्त आँच रे विनाश होमनोन दुई वर्ष पीछे अफसल ने एटा भोज में बोला हत्या कर दिया विनाश हो बेबिचारी मन ने लियाने परिणाम चाहे यो हो विवाह में कई समस्या आँच कन्फ्यूजन आधिकांश बेला एक आपस प्रति विश्वास योग्य न भर अरु स्त्री जब विविचार दृष्टिकोण हे अरुण पुरुष प्रति फ्रड करने काम कर विवाह में कहीं स्वस्थ समर्पित जीवन उन्नी पाऊं अभी इसको परिणाम से हम उदाहरण हम यहाँ दोसों सामने तेर में पाँच डाँडा को उपदेश में प्रब्लम हो तुम्हारे दाया आँखा ने दाया हाथ में पापन लाश भाई तेज का अब काव्य नहीं मतलब चाहिए लिटरली हमें निल अंदर भन्नपरिक होना नंबर वन चाह व्यविचारे मन ने हेन भी पाप होने कुछ स्वीकार कर पर्चा धेरे पटक हम ये पाप होने भाई मन ने सोचे कह पाप हो मेरे दिमाग में रखा कह पाप हो व्यवहार में क्या क्या कस को हानि करा छेन तर हे सोच्न में यह पाप होने कुछ स्वीकार कन्फेस दैट लस इज सीन कट अफ द सोर्स दाइने हाट आ दाइने आँखा निल भाई मतलब कुन हटसम तब जानू पे तपनी तब कुन कारण तब को दिमाग में लस्ट हो लस को सोर्स का नरक में जान भाग को मतलब इसलिए नरकसम भी पुराने सकता कंसिडर द कंसिक्वेन्स हाई प्रभु ने सीखने भाई प्रिंसिपल लस पर कस जोगिने धेरे पटक चाहे पुरुष और स्त्री कन्फ्यूज होने ठाव के हो यह वास्तव में लव हो कि लस्ट हो मैं चाहे उसके प्रेम कराया मतलब यह साँचो प्रेम हो कि वास्तव में यो यौन तृष्णा बात हो उसको मेविचारी मन ने छेनिक उसको यौन तृष्णा मात्र हो लव में फ्रेंडसिप हो लस्ट में सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो लव में ट्रस्ट हो भरोसा कर जिन्होंने प्रेम करने मानी तर लस्ट में चाहे उसमें भरोसा करें इसलिए मैं छोड़ कि इसलिए मैं के पाएन के करने प्रेम में साँचो प्रेम में समझदारी हो स्वीकार हो तर लस्ट में के होता इन्फैचुएसन में इनसिक्योरिटी होता छोड़ने के करने मैं भाया जो मेरे आवश्यकता सन्तुष्टि पूरा भैन मैं के करने लव चाहे लास्टिंग लंगर इन्फैचुएसन सेक्सुअल एट्रैक्शन को छेनिक हो लव चाह लमो समयसम उन्हीं में एक्साइटेड रही रहता तर इन्फैचुएसन में फील एंडजिओस उ जैसे बेडना हो जैसे उ एकदम सन्तुष्टि को हृदय उसमें होते हैं साँचो प्रेम ने पर्ख तर सेक्सुअल पैसन बार ड्रन भे अभी नहीं चाहिए तुरंत विवाह भाग अगड़ी उसके एकदम सेक्सुअली एविज करना खोज इसलिए यह प्रकार के प्रस्ताव तब विवाह अगड़ी आँच याद कर यो लव होना यो लस्ट हो विवाह भाग अगड़ी नहीं या तो पुरुष ने या तो स्त्री ने यौन क्रियाकलाप में सहभागी होने प्रस्ताव कर जेन्युन लव होना यह वास्तव में इन्फैचुएसन हो यो लस्ट हो यह प्रकार के भाई संबंध में परमेश्वर को आशीष होते हैं याद करूर्ने कुछ अंतिम कुछ चाहिए यहाँ उसके कमिटमेंट के लास्ट में आएगा आई एम आई एम माइ द लव इट एंड हिज डिजार इज फर मी म मेरे प्रिय को हूँ तो उसको हृदय को इच्छा म प्रति भूरा श्रेष्ठ गीत अंत कर कन्फ्यूजन चाहे कसरी कमिटमेंट में पर्णत करने हमें रोल को बारे में याद कर एफएससी पांच को एक्काईस देखि तेईस में चाहे सब भाग अगि हम आमा प्रार्थना करूक एकदम मैं छोड़े भाई कारण ये बाइबल वहाँ प्रार्थना करूँ अधीन में बस्ने विषय में बाइबल ने क्या भाषा यहाँ हे एफएससी पांच को एक्काईस देखि एक तीस में क्रिस्ट को भय में एवं अर् को अधीन में बस अब एवं अर् को भाई बिजली के सीखाइज पाश्चात्य मूलुक में 
यो चाहिँ पुरुषको अधीनमा स्त्री हुनुपर्छ स्त्रीको अधीनमा पुरुष हुनुपर्छ तर यहाँ एउटाको अधीन अर्को अधीन भनेको मतलब बाइबलले के भन्न खोजेको यहाँ पत्नी पतिको अधीनमा हुनुपर्छ बाल बच्चाहरू अभिभावक अधीनमा हुनुपर्छ र चाकरहरू मालिक अधीनमा हुनुपर्छ त्यो कन्टेक्स्टमा यो भनेको एक आपसमा तर धेरै पटक चाहिँ के सिकाइन्छ पुरुषको अधीनमा पतिको अधीनमा पत्नी पत्नीको अधीनमा पति भनेर सिकाइन्छ तर वास्तवमा यो गलत हो बाइबलले चाहिँ वास्तवमा यो अर्थमा लेख्नु हामी यो कुनै पनि ठाउँमा पति पनि पत्नीको अधीनमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा बाइबलमा कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन कसरी हामी एउटा समर्पित विवाहमा फर्किने जबसम्म परमेश्वरको शिक्षा सिद्धान्तमा हामी फर्किँदैनौँ त्यो विवाह मजबुत हुँदैन त्यहाँ परमेश्वरको महिमा हुँदैन त्यसको लागि पत्नीको भूमिका के हो आर दिनु सपोर्ट गर्नु र पतिको अधीनमा बस्नु पतिको भूमिका के हो अगुवाई गर्नु र प्रेम गर्नु दुईवटा कुरा एकदमै स्पष्ट छ पत्नीलाई के भनेको छ आहार दिनु किन उसलाई एउटा सहयोगी सुहाउँदो सहयोगी भनेको मतलब आफ्नो पतिलाई आहार दिने उसको भूमिका हो सपोर्ट गर्नु र सबमिट चाहिँ के हो आफ्नो पतिको अधीनमा बस्नु अधीनमा बस्ने भने के हो म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु अहिले र जहाँसम्म पतिको भूमिकाको सवाल छ ऊ चाहिँ शिर भएको नाताले शिरले चाहिँ के गर्छ लिड आत्मिक क्षेत्रमा भौतिक क्षेत्रमा जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा पारिवारिक क्षेत्रमा लिड गर्ने भूमिका चाहिँ पतिको हो किनकि ऊ शिर हो त्यति मात्र होइन लभ आफूले आफूलाई प्रेम गरे जस्तै फ्रिस्टले मन्दिरलाई प्रेम गरे जस्तै आफ्नो पतिलाई पत्नीलाई प्रेम गर जबसम्म यो भूमिकामा हामी विश्वास योग्य हुँदैनौँ वैवाहिक सम्बन्ध परमेश्वरको महिमा योग्य हुँदैन आप दिने भनेको के हो सपोर्ट दिने भने के हो किनकि एउटा स्विटेबल हेल्पमेट भनेको छ हिब्रो भाषामा त्यसलाई एजर भनेर भन्दछ एजरको मतलब एउटा सहयोगी उसको लागि त्यो जस्तो स्विटेबल कम्प्लिमेन्ट्री त्यो फिट भन्ने कुरा चाहिँ संसारमा कुनै पनि प्राणी छैन कुनै पनि व्यक्ति छैन अनि यदि वास्तवमा यदि पत्नीलाई सहयोगी भन्छ भनेको लागि के वास्तवमा ऊ इन्फेरियर होइन र कमसल होइन र त्यो होइन हाम्रो समाजमा पो हेल्पर भनेपछि एकदमै तल डिस्कोले हेर्छ तर बाबुलामा शास्त्रमा यो एजर भन्ने शब्द परमेश्वरको लागि प्रयोग गरेको छ भजन सौ र तेह दिसको बिचमा परमेश्वर हाम्रो सहायक हुनुहुन्छ त्यही शब्द परमेश्वरको लागि प्रयोग गरेको छ भनेको लागि स्त्रीलाई सहायक भन्दाखेरि कसरी त्यो स्त्री कमजोर हुन्छ कसरी त्यो स्त्री कमसल हुन्छ इक्वल इन एसेन्स नैतिकतामा मूल्यतामा मान्यतामा गन्तव्यमा दुस्थायतामा पुरुष र स्त्री समान छ तर भूमिकामा चाहिँ फरक छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यदि पुरुष र स्त्रीको भूमिका एउटै हो भनेदेखिलाई किन परमेश्वरले पुरुष र स्त्रीहरूले सृष्टि गर्नुपर्ने सुरुदूत जस्तै सबै एउटै जेन्डरमा सृष्टि गरेर हुन्थ्यो नि किन चाहिँ परमेश्वरले भिन्नै भिन्नै प्रकारले सृष्टि गर्नुभयो किन पत्नीको भूमिका भिन्नै छ पतिको भूमिका भिन्नै छ एक आपसको भूमिका खोजेर हामी ठुलो भन्दैन कहिले पनि तर आफ्नो भूमिकामा विश्वास के हुँदा त्यहाँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ है यो कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ त्यसैले पत्नीको भूमिका चाहिँ स्विटेबल हेल्पमेट भनेको मतलब आफ्नो पतिको लागि चाहिँ उसको सहयोग भूमिका आप दिनुपर्छ उसले र त्यति मात्र होइन उसको सबमिट अधीनमा बस ग्रिक भाषामा चाहिँ होपा टासो भनेर भन्दछ है होप टासो भनेर भनेको मतलब चाहिँ आफूभन्दा माथिको अधीनमा बस्नु त्यसले पुरुषलाई चाहिँ वास्तवमा त्यो नेतृत्वको भूमिका दिनुभएको छ यसको मतलब ऊ महान एसेन्समा मूल्य मान्यता पनि ऊ ठुलो भनेको कारण होइन कि उसलाई नेतृत्वको भूमिका दिएको छ अधिकारी भूमिका दिनुभएको छ त्यस कारणले गर्दा उसको अधीनमा बस है अनि सबमिसन इज सिम्पली रेस्पोन्डिङ करेक्टली टु द लभिङ रिसिप अफ गड ह्याज गिवन जुन चाहिँ प्रेमिलो सम्बन्धमा जब आउँदछ पुरुषको पत पतिको अनि पत्नी चाहिँ पतिको अधीनमा बस्नुपर्छ यसको मतलब पत्नीलाई पतिलाई परमेश्वरको स्थान दिनुपर्छ भने होइन जब पतिले परमेश्वरको शिक्षा सिद्धान्त भनेर बाहिर जान्छ त्यति बेला चाहिँ पतिको कुरा मान्नुपर्छ भने जरुरी छैन किनकि पतिभन्दा महान चाहिँ परमेश्वर हो है जब पतिले मान याद गर्नुहोस् परमेश्वरको शिक्षा सिद्धान्त विपरीतका काम कुराहरू गर्छन् त्यति बेला उसको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने होइन परमेश्वरले पतिलाई परमेश्वरको स्थान देऊ भन्न खोजेको होइन तर पतिले जबसम्म परमेश्वरको इच्छा उद्देश्य योजनामा जसले अगुवाई गर्छ जहिले पनि पत्नी पतिको दिनमा बस्नुपर्छ हाम्रो लागि उदाहरण चाहिँ यसो फ्रिस हुनुहुन्छ यसो फ्रिस पनि ट्री एक परमेश्वरमा वास्तवमा पुत्र पनि पूर्ण रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्छ पु पुत्रमा पनि पूर्ण परमेश्वरको गुण छ तर पनि पिताको अधीनमा बस्छ उहाँ अनि यस संसारमा पनि उहाँ परमेश्वर भएर पनि उहाँ मान्छेको रूपमा आएको कारणले गर्दाखेरि बाइबलले के भन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ दुईको पाँचदेखि तिमीहरूमा यो मन होस् जो फ्रिसमा पनि थियो उहाँले परमेश्वरको स्वरूपमा भएर परमेश्वरसितै बराबरको हुनलाई 
जुगाई राखने धन जस्तो समझनु भाई ना राफ़ला रिताई करना कमारा को रूप ले रा मानसिक को समानता मानु भाई जिस कारण का था वहाँ ले इस तो नाव दिनो भाई त्यो नाव इतनी उच्च समाचा हर एक घुड़ा तक नहीं पड़ सा हर एक जीवन में वाले परमेश्वर ने स्वीकार कर नहीं पड़ सा हम लोग इन नमूना इस फ्रीश हर एक घोड़ा तो नाम आते हैं नहीं परसों हर एक चीज़ वाले वहाँ लाइफ परमेश्वर ने दस विकार गढ़ने ही परसों पत्नी को पति को भूमिका खोजे रह पत्नी महान होने वाली है पत्नी लाइफ दिए को भूमिका माँ को विश्वास ये होता है पत्नी लाइफ परमेश्वर ले महान बनाऊंगा कलिपन नबिशन ये घोड़ा जहाँ समा� निपासरे मनु को किताब वाले इस तरह काले बन जाए जैसे तेरे बारे में कल्चर थी हो इस कारण के लिए शीर्ष धार्मिक में पड़ता है इस कारण के लिए पत्नी चाहे पति को अधीन में बसने पड़ता है इस नॉलेज बार कल्चर बाइबल आफिले चाहे क्या बन जाए बाइबल ले बन जाए किराब निकलाए आदम लाए पहला परमेश्वर अरे आदम को नाम माने संपूर्ण मानव जाति ने जिसके प्रतिनिधि कर सा हवा को नाम माँ हुई ना संपूर्ण पहला पाप से हवा लेकर ही को तो रख प्रश्न कलाई करी परमेश्वर ने पहला आदम ने प्रश्न करने को ये आदम मलता वाला नखा वाले फल खाई इसकी ना कि ये आदम इस डी हेड ऑफ़ डी फैमिली उसको परिवार को नेतृत्व पति पत्नी योड़ा है वो भूमिका में बने कुरान में हमें कुरान करते हैं एक दिन दुरुहा की दुरुहा भी कुरान चाह कभी भी कुरान आप देखने पे संस्कृति संस्कार में लिखे कुछ हमने यार बनो पड़ता है मतलब बात तो हमारे बाइबल सब पे तीन लाख संस्कृति में लिखा जाता है जिसमें निकलाए कौन से हमला अपतिर पति मा परमेश्वर दुष्टिको मा मुलेदा मा मानेदा मा विनाता सही ना और वो बुरा सही लव कौशल खाल को लव जैसे एक फ्रेश ले मंदल ले प्रेम करने वो जैसे इतने आपनों शरीर ले प्रेम करियो सैक्रिफिशियल लव साइंटिफाइंग लव और शेक्योर लव बन्चा बलिदान इत्ता प्रेम सुधि कर्म को प्रेम रस्तुरचित प्रेम स्पष्ट Unselfish, यार तू नहीं पनी condition होता है ना मौत तीन रात दिन में बसे मेरे रात दिन में बसे बने मात्र तीन लाख प्रेम कर सकती है बने आवे ना तो तुम्हारे मौत पवित्र भाई को कारण ले परमेश्वर ले सुस्ते तुम्हारे मलाई प्रेम करे आवे ना मंदली एकदम ही सुद्ध शिद्ध भाग बोले फिर से मंदली को लाई बलिदान देखो भाई ना मंदल उसलाय डिवोर्स कर सकने के लाय यो परमेश्वर को इच्छा हुई ना परमेश्वर ले डिवोर्स टाइप करना कर सके ओ बेबी चार वो केस में चांस वाले डिवोर्स करना सके इंचा भाई वो लेते हो अनुमति दे कुछ आ तो परमेश्वर की इच्छा चाहिए क्यों फिस्ट ले अपनो मंदिर लाय प्रेम करे जस्ते पति ले पति लाय प्रेम करा अपराधी होता, अनेक ऐसे होता, होते इतने फ्रीस हमला की तो दर्दनाक, लज्जा स्पर्श मिट्टु मरना तैयार होने वाला निकला है, आज तो कुने इतने कारण ले इश्यू निकाले रह, पत्नी लाए छोड़ने को रह गए सब निकला है, इस नाद भी लिखो, इसलिए भूमिका माचा ही, पति लाए देखो भूमिका से, अगुवाई करने सॉर्ट होते ना तो यहाँ कोने सीमा होते ना तो माले आपने पति ला प्रेम में उठला कि जेपने करना सकें इंसान आपने प्रेम प्रकट करवा रही पत्नी को लोग आदमी मिल जाए भाना मार्ग मिल जाए जेपने करना मिल जाए शिवा का नाम ना तो ये पति बाव में जाते योग करना होने में तेरे को नुभाए ना फ्रिश ले खेगा नुभा पल यहाँ सुधरता आता है ना सैंटिफाइंग लव उसको लगो चाले प्रेम तो शिक्योर लव उसको लगे प्रोटेक्शन प्रोवाइड के प्रेम यो प्रेम क्रिस्टे मंदिर लाइगर से बनी क्लाइ आज हर एक पति लाइ पर
परमेश्वर दिनों में बड़ा ज्ञान सही ये हो पति लाइक अपने प्रेम सही ये हो अन्य यो जब समा प्रेम में हमें फर्क नहीं चाहो अन्य हम रो संबंध में कंफर्मेशन ऑफ कमिटमेंट में हमें आऊं चाहो तो इसलिए विवाहिक जीवन में चार और प्रक्रिया कोर्सिप कंजर्मेशन इन मैरिज कई लेकिन कंफ्यूजन होने चाहो तेरा परमेश्वर को शिक्षा सिद्धांत में विश्वास के बाबा निकलाई तो मैरिज में फिर ही परमेश्वर ले कंफर्मेशन दिन होने चाहो निश्चित समय वन पर दाखिली एक आपस प्रति आकर्षित होनो त्यो स्वाभाविक ही हो विवाह पश्चात पनी त्यो होनो सक्षम लेकिन लो अब उस आस्तुल क्यों बन जाओ? आपनों कुंडवाद और पानी पी पुरुष को पति को आवश्यकता पत्नी बड़ा होने पर सा पत्नी को आवश्यकता पति होने पर सा पत्नी ले पनी आपनों पति को साथो और वो पुरुष बात है त्यों संतुष्टि खोजेरा विभिन्न प्रकार को फोटो रोते हैं फेसबुक पर रखने कटियो कश्तरी उनसा केदार को लाइक खोजने � कस्तूरी उनसे सिंगार पता लगा रहा फोटो रखने हैं ताकि चाहिए अलग दिन जीव दिखाओ ने अन्य कटी जाने मने लाइक बने हो थैंक यू बने ऐसा उस लाइक रेस्पोंड करें कुछ आ मेरे उस वास्ते लाइक करें भी आई लाइक यू आई लव यू करें भी बंदे ने जति जन आई में देखे फिर उसमें चलाएंगे लाइक � उन्हों पर छा त्यों बंदा बाहर जानो होता है ना वाकी समय चाहिए ना लाम वक्त पानी पहुंचे नहीं अब दिन करो उसे इसके बारे में तो एप्लीकेशन होने पर रखी रही आपने परिवार को दी विश्वास दिखे होने उस तो पानी को दिमाग में तो पानी के स्टोर करने वाले को छा उस करने उस खराब पूरा तो इसको स्टोर करने वाले को अभी अभी आज विश्वासी होना मां हमलाए मजा आता है यो क्या लक्ष्य होने के लाए अपनो बंदा माथी को लाए दीदी वाले नहीं ना बाइबल वंश आमा सर विवाह करा और अपनो बंदा मुनि लाए बहनी सर विवाह करा हमें संसार को नाता माँ का हमले यह ना समझे ना भाई अपनो छोरी लाए अपनो आमले तमाले बेबीचारी रिश्ते क यदि हमें प्रभु ने दिनों भाई को सीमा भीतर बच्चे वाले निकलाए यो संसार इतनी स्वर्ग जैसा लाख सा इतनी सुंदर सा जहाँ भी अपने आपने परिवार से लाख सा मेरो आमा सा मेरो दीदी सा मेरो बहनी सा मेरो छोरी सा यहाँ आपने परिवार प्रभु ने दिनों भाई को सीमा भीतर तमाहे रमार रहे वाले निकलाए संसार में जहाँ भी � यात्रा में मलाई बस्तों में यात्रा को जीवन जीवन सही रोशनी ना प्रचार को नाता ले जिंदगी वर खाली यात्रा 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 ये गारो जीवन जा टाइम आसुत ना पाऊं देना टाइम खाऊं ना पाऊं देना समय को स्केडल मिल लाई ना आपने बने आज तो स्केडल मचाल ना पाऊं देना तो योगा राम रो पच्ची यात्रा म जो पहले पदक हमें फ्रीज को समझने में बेचते हों, दाई, दाजू, अंकल, अंटी, सौरा, बाबू, भाई, बांगोली का व्यवस्था का मतलब सही ना, बिगर को पुष्टमी को मतलब सही ना, आर्थिक पुष्टमी को मतलब सही ना, ये उतना ही कारण फ्रीज को रगड़ को नाता में जब हमें आऊं तो सों, हमें स्वर्ग व्यवस्था में यो, जब हमें प अरे यो विश्वासी वैदा पनी हम लोग जीवन नरक सराउंड चा एक दिन मौत अपना पुरा चा तेज काले पनी विवाह को गोल नॉट टू गेन बट टू की विवाह कर दा मेरे के पांच सौ हंड्रेड तमाई विवाह को जीवन में सौ बाई उनसे बनेगा ही यो बिट डिसअपॉइंटेड तर मेरे उद्देश्य से कि यो विवाह में बदलब मक्खी दीना स हम विश्वास करते हैं परमेश्वर यहाँ पर समझना है आशीष दिलों में चाहो बंसर एक सौ नाइस में जवान मनुष्य ले आपनों रीढ़ लेकर से शुद्ध पार्श परमेश्वर को बसन में ध्यान दे रहा और युवले के बंसर मेरो आँखा संगा मेरे करार करे कुछ कुने कुने स्त्रीलाई मेरे कुदिस्तीले यार दिना 
त्यो जवान पास्टरलाई पावले आगे गर्दा के हुन्छ जवानी अवस्थाको लस बाट देवी भाग त्यो आज्ञामा हामी विश्वास गरेको हुन्छ म विश्वास गर्छु स्वर्गको लागि हामी मरेर मर्न जान पर्दैन यो परिवार यो संसार यो विश्वास भित्रको लागि स्वर्ग बन्न सक्छ आशीष नै बन्न सक्छ प्रभु यहाँ आशीष दिनु धन्यवाद